。但事实上，所有的证据都表明，他有很大可能就是卢卡斯，那个一心想置我于死地的卢卡斯。我要你做的，就是接近他，确定他的身份。知道了。哎，老先生，您又来了。啊，我来吧，您里面请。谢谢。请坐。啊，谢谢。我帮您拿菜单。上次的事儿，谢谢您。为女士服务，是绅士应该有的行为。我们中午有套餐，一杯咖啡，一份牛排。第一步，观察他的手指。如果食指和无名指不在一条平行线上，并且中指有明显的粗茧，就是长期玩枪留下的痕迹。您需要吗？先给我来杯咖啡吧。好，好的，稍等。嗯。您的餐，用餐愉快。好。如果第一步验证成功，就在餐桌上放一束黄玫瑰。黄黄黄黄玫瑰，桃，十有八九就是桃了。如果第二步验证也成功，待会儿就行动。是是。啊，先生，黄玫瑰代表美好的祝福。希望可以让您心情愉悦。谢谢，小姐。黄玫瑰可以让人心情愉悦，但一个人用餐，总归是安静了些。愿意陪我喝杯咖啡吗？先生，实在不好意思，现在是我的工作时间，可能不太方便。啊，抱歉。困扰你了。嗯。这楚小姐是不是紧张紧张成这样了？回去啊！回去去。这样一个礼貌周到的绅士。会是杀人如麻、犯罪之首的卢卡斯。虽然他的手指有嫌疑，但乱世之中为了自保，常年玩枪也很正常。是他搞错了吗？我是不是疯了？居然答应他做这种事？回去，回去，回去！以为他挺聪明的，没想到也是如此愚蠢。先生，这是您的账单，谢谢。等一下，啊
怎么又来个添乱的？陈医生怎么来了？走，楚小姐。陈医生，情况有变，随时准备。工作的时候抽烟，不太好吧？没事儿。不是一会儿打起来了，他怎么办啊？我相信他，他自己会应付的。对了。你早上不是说要请我喝一杯香港最好喝的咖啡吗？我刚好路过这里，就想来尝一尝楚小姐的手艺。我我我今天不太方便，改天吧。没事，我在那边坐着，不打扰你。哎、啊出来不对劲了，您慢走。我的司机还没有来，可以给我一根你的香烟吗？第二步，在他面前抽烟，烟丝中我卷了一点点鸦片，量极少，不会对你造成伤害。常人闻不出，但长期经手鸦片的人，可以判断得出。那如果他闻出来了，我怎么办？立刻回咖啡厅。嗯，我的烟，恐怕您抽不太习惯吧？不会，试试看。好。还是我自己来吧。立刻回咖啡厅。我工作去了。一家小作坊而已，先生您肯定看不上的。不会，我感觉很好，可以帮我介绍一下吗？先生，你难道没有看到这位小姐很不愿意的样子吗？啊、哦，你和小姐是熟人吗？我们不熟刚才追着我开枪的男人是谁？不知道。那蓝色咖啡厅里那个女服务员是女朋友？不认识。你到底说不说？
我如果是你们的话，我会去街上找找。耶！陈玉芝应该就在这个教堂里。我们好不容易发现了卢卡斯的窝点，这一次一定不能放弃。明白。卢卡斯先生，阿门。你终于来了。久仰大名，彼此彼此。相信你就是从景城原道而来的缉毒大队的江科长。景城的故友吩咐我，要好好的招待你们。我在景城的故人不少，不知道你说的是哪一个。不如，你先放下枪，聊聊。好啊，聊聊。江科长不好好的待在景城，为什么跑到香港来找麻烦呢？说不定我们可以交个朋友。朋友，道不同，不相为谋。万事无绝对的。可我这个人呢，认定的事情，绝对不会改变。也可改变。为了生存，生存可以苟且，也可以光明磊落。江科长，现在你的朋友在我手上，你有两条路可以选择：一，你跟着我，在京城大开绿灯，我放你一马；第二条路，对不起。你们两个一起上路，有个伴儿，也不会孤单呐。我这个人呢，孤单寂寞，我行我素，已经习惯了。我这辈子最大的心愿，就是要抓到像你这种危害百姓的毒枭，哪怕付出我自己的生命，也在所不惜。你就是为了达到这个目的，你是个对手。我可不这么认为，我是个执法者，你是个犯法者。想跟我成为对手，你可没有这个资格。年轻人，太自负，不会有什么好结果的。卢卡斯先生，你的时代结束了。没事吧？没事。Go go go！ 别动，别动。Relax。卢卡斯被江月楼击毙，江月楼的确可以
情况有变，我们处境非常危险，整个香港都在找我们。都安排好了吧？几点的车？晚上六点出发。我出去一趟，都别跟着。哎，哎，大哥，来不及了呀！我我估计是为了程小姐。我看不一定。啊、陈玉芝。啊？陈医生。楚小姐，请进。坐。你身体好些了吗？身体好多了，谢谢。该说谢谢的人应该是我。那天要不是你帮我，我大概早就没命了。楚小姐客气了，应该的。我们不必这么生分，你叫我楚然就行。那么礼尚往来，你叫我陈玉芝就可以了。嗯。我听说，算了，没事儿。你。想问我什么吗？我听说柏先生受伤了。对，他因为救我，所以受了伤。他伤得很重吗？呃，不过没有伤到筋骨，只要好好休养休养，应该就没什么事了。哦，那就好。哦，对了，这个是我们宿舍楼的电话，你如果需要帮忙的话，别客气。好。是你。怎么，刚才有人来过？是程小姐，你跟她倒是挺熟的。打算去哪儿？打算去诊所住着，方便找我妹妹，方便我工作。这样吧，我会拜托香港警署的朋友帮你尽力寻找。你先跟我回警城，我就不劳你费心了。陈玉芝，你一个人留在香港，人生地不熟，找你妹妹跟大海捞针没有区别。跟我回警城。江月楼，我不是你们警署的人，你也无权干涉我的行动。啊！再有半天就到警城了。江月龙，欺人太甚！欺人太甚，你非跳下去啊！君子不强人所难，江月龙。我只想做我自己想做的事。第一，我不是什么君子。第二，做自己想做的事，首先你自己得有本事活着。给陈大英雄送点吃的，起来！哎，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，没没没事吧？啊，不，不用。哎，陈陈医生，那个，你别怪他了，他也是为你好
。哎，我跟你说，卢卡斯手下那波人啊，现在已经给你定为二号目标，谁杀了你，有三万块钱奖金，他就是第一目标。你想想，你现在在香港还待得下去吗？待得下去吗？待不下去了。那程小姐怎么办？学校真正的教会罩着，还算安全。而且，再有半个月他就毕业了，现在离开，他这两年的学业前功尽弃。况且，他还有署长的女儿做朋友，大可不用担心。哎，你看，头说的多，你还担心什么？担心什么？你就担心吃什么？头，是不是该放饭了？咕咕叫，饿了。记住了，我这次是到苏州去找我妹妹，跟你们见面，仅限于上司为主。香港的事情，烂在肚子里。再见，陈医生。不是头儿，其实我觉得这陈医生真挺可怜的。快点，走吧。进来，处长，月楼，哎呀，哎呀，哎呀，你可回来了，看看，终于回来了，辛苦了，坐坐坐坐啊，坐，哎呀。香港情况怎么样？只可惜在圣德堂没有发现其他有效的信息，我只能确定，在景城还有一个神秘人物和卢卡斯一起运营鸦片。至于这个神秘人物到底是谁，现在还无法判断。这次行动只是捣毁了香港的中转站，但整个鸦片运营网络还是隐藏得很深，所以这次行动。不能算是成功，不能这么说啊！卢卡斯一死，群龙无首，香港的鸦片运输会瘫痪很长一段时间，这就算成功了。不要给自己太大压力，慢慢来啊！嗯，那个神秘人物我一定会找出来。只是眼下还有一件棘手的事情，你说，警察署有内奸？内奸？我去香港的行踪，除了您之外，没有第二个人知道。孙鹤明在发现陈于之之后，曾经打回来一个电话。唯一可能泄露消息的就是这个电话。说的有道理。接下来，你准备怎么做？一查到底。好久不见了，小猫咪。如果可云在，一定又会说你胖了。哥。
你是不知道我那天有多威风，我一马当先，直捣黄龙，呵，吓了那帮大烟贩子，差点给我跪下喊爷爷。这么威风，金科长出马、啊、自然是手到擒来啊。那当然了，我告诉你，就算是江月楼也未必能干得那么漂亮。对，靠谱。哎，嗯，咱们警署不是还有个副署长的位置空着吗？那署长也没说给谁，也没说不给谁，是吧？嗯，你说我这次立了这么大一功，我换个副署长当当，那江玉楼还会不会看不起我？我看看靠谱，定了。咱兄弟没问题。哎，江科长。听说这次临江执行任务不太顺利啊，死了好几个兄弟是吧？哎呀，这就是你的不对了是吧？这兄弟们跟着咱们，那是信任咱们，把命交给咱们，你不能只顾着自己，全身而退是不是？金科长，我这次去临江执行任务属于秘密行动，并未公开，怎么金科长知道的如此熟悉啊？你这权限恐怕要赶上白署长了吧？哎，江月楼，你这是对待恩人的态度吗？什么意思？有话直说。我这次配合展司长秘密行动，端了两个大烟馆，抓了七个大烟贩子，这么大的事儿你会不知道吗？不知道，我可不像金科长耳朵那么长。我还有事儿，先走了。哎，江月楼。既然把话都说到这儿了，咱就说开。我有一件事情不明白，嗯，你给咱们兄弟们都解释解释吧。这按说去临江执行任务，也算是秘密行动。你说你江大科长都去了，会有人不知道？我是向临江兄弟打听了，人家警署根本就没有配合，还是说你根本去的就不是临江啊？去办什么别的美差了是吧？既然金科长这么感兴趣，不如去我办公室坐坐，咱们好好聊聊这次行动。来来，啊，忙得很，没时间了。一肚子坏事，想拿警署的条例第八条来诓我。违规打听任务是会被降职的，我这秘密会不知道吗？啊，高见，高上哪来着？啊，端掉两家大烟馆，干掉七个大毒枭。没错，我告诉你啊。那两个大烟馆，嗯，不是普通的大烟馆。走，头儿，让你们查的事儿查的怎么样了？都查过了。那天接电话的记录是空的，这个电话好像凭空消失了。来，头儿，喝咖啡。不可能吧？那电话我亲自接的，消失了，那鬼接的？我查了接听室的排班表。那天值班的人是赵小春。虽然他们私底下有换班，但就目前来看，赵小春的嫌疑最大。他失踪了。失踪了。接听室的人说，他两天前就请了病假，至今没有回来报道。我按照他入职登记的地址去他家找过，也没有人。失踪两天，他的家人就没想着要去报警？他家人以为他临时被抓去出公差了。因为之前出过这种情况，所以没有太在意。而警署以为他在家养病呢。我觉得就是有自知之明，知道自己露馅了，所以就跑路了。哎，你说他选的时间啊，正好赶上咱们回警城，这也是巧了。一个大活人，总不会平白无故的消失。老规矩，生要见人，死要见尸。去查。是。哎，啊，你腿怎么了？哎呀，老毛病了，痛风犯了，少吃点好吃的。哎，是。喂，谢谢。你这也太言简意赅了，没头没脑这么一句。换做别人，谁能明白
，你明白就行。巡逻队昨天晚上抓了个烟鬼，顺藤摸瓜就发现了张大庆的两个地下烟厂。你不在，我就知会了金科长协助。不介意吧？当然不介意，只要销毁了，谁去都一样。那是你，换做别人，这可是一次晋升的机会。改天请你吃饭。好。喂，赵科长，展司长，改天跟月楼一起吃个饭吧。大家都是为政府做事，别太僵了。好，我听您的。我妹妹在这里失踪，可其他的小孩。都在这附近，代表说他们的活动区域在景城的一个部分。这几个地方都查了吧？有没有什么可疑的点？呃，都查过了。我和宋荣一人一半。城西那几个赌场他查呢，把最远那几个妓院给我查了。哎，我跟你说，头，里面那女的长得呀，我跟你说，不是不是，我还我还是想说头，那女的长得跟冻伤的茄子似的。哎呀，那。头儿，这几家赌场跟妓院，我们都仔细查了一遍，的确没有什么疑点。还有头儿，呃，陈于之他妹妹真要离开景城了，那可情况不妙了。你说他岁数那么小，我的天啊，这往后我这想都不敢。别废话，继续查。哎哎哎，警署内部人员排查的怎么样了？哦，头儿，这人员太多了，排查需要时间。目前就查了一半，没有发现谁跟战小春有瓜葛。继续查，我敢断定，这个人一定在警署。